Hi, teacher. Hi, my name. Hi, Swami. Vamos a esperar un minutito para ver si se conecta más y si no, entonces arrancamos con lo que estamos, ¿sí?
Okay, guys. Good evening. Hi, Jordi. Aderson, Blanca. How are you today? Swami, my name. How do you feel? Hiya. Hi, teacher. Hi, teacher. I am. I am. I'm yes. happy. Okay, excellent. I, I'm glad to know you are. You are fine, guys. Excellent. Thank you so much for answering my question. Okay, as you know, um, we're going to continue study, guys, um, the preposition of place, but with a new topic, okay? Giving directions. We're going to learn in this lesson how to give directions. For example, just imagine Aderson wants to go to the park. Aderson maybe didn't know the city, okay? And ask to Blanca, Blanca, how can I get to the park? And Blanca says, uh, okay, yeah, so you need to um, need to go straight ahead. You will see, um, you will see the, the taxi station, and then you will take one, then you will ask for the driver to let you in the national stadium, and then you will um, go down the stairs and then you will find a park. Just imagine that. Okay, so you will learn how to give directions. Okay, so please focus on and welcome to another lesson. Okay, just give me one sec because I will share my screen in order to show you my presentation. But before that, I will play like a video. Okay, just give me one minute and here we go. Let me know if you can see my screen. Can you see it? Sunshine English. Yes, Mister. Yes. Okay. Okay. Thank you. okay. Please pay attention because after this video, I will ask some questions. Okay. So here we go. Sunshine English. <laughs> I don't know this neighborhood. I need to find the pharmacy. I should ask to someone. Excuse me. Yes, please. Can I help you? Yes. I need to go to the pharmacy. Do you know, is there a pharmacy near here? Yes. There is a pharmacy near here. Go straight. Turn left and walk two blocks and turn right. The pharmacy is next to the supermarket. Next to. Thanks a lot. I got it. No problem. Hello. I would like some lozenges and a cough syrup, please. Will that be all, madam? Yes, please. Here you go. Finally, I bought my med. Medicines. Someone stole my wallet. I need to go to the police station. Help me, please. What happened? Someone stole my wallet. How do I get to the police station? There is a police station near here. I can tell you the directions. That would be great. Go straight and turn right. Keep going on the same road. You will see the hospital in front of you. The police station is between the hospital and the gas station. Between. Got it. Thanks. No problem. <laughs> Hello, madam. How can I help you? I would like to report my stolen wallet. What's your name? How did this happen? I am Jenny. I was standing in front of the pharmacy. A boy came. He took my wallet from my purse and ran away. Don't worry. We will find your wallet as soon as possible. Excuse me. Yes, please. 
How can I help you? Can you please tell me the way to go to the bank? Yeah, sure. The bank is very near from here. You have to go that way. Go straight. And turn left. The bank is across from the road. Across from. Thank you so much for your help. It's okay. Hello, sister. Hello, Jenny. I need a dozen of eggs and a carton of milk. Can you please buy these groceries from the supermarket? My wallet has been stolen. I am going to withdraw some money from my account. Sure. I will buy these groceries. I am so sorry to hear that. By the way, thanks, you are a lifesaver. Hello. Yes, please. Do you know where is the supermarket? Yes. You are almost there. The supermarket is behind the blue building. Behind. Thanks a lot. Next to. The pharmacy is next to the supermarket. Between. The police station is between the hospital and the gas station. Behind. The supermarket is behind the blue building. Across from. The bank is across from the road. If you love this video, please subscribe to our YouTube channel and watch this next video. I know you are gonna love it. Okay guys, according to the video, could you identify any word or any phrase? Something was familiar for you or, or it was difficult to understand? Jenny and I am perdido. Silence, what? Jenny and I am perdido, viendo dirección. At the, at primero, the beginning, uh -huh. pide la dirección primero del, de la farmacia, eh, luego de, de la policía, creo, luego del banco, y luego ya le da la dirección a, otra, a, la, a la niña. <laughs> okay, at the beginning, she says that she didn't, didn't know the city, right? So I, I think that for that reason, she asked many things, all right, many questions. Okay, where is this, where is this, where is this, okay? So that is practically, guys, the dynamic when you don't know something, right? Uh, in this case, a place. You ask for information, you, you call to someone by asking, for example, I'm sorry to bother you, but uh, help me with this direction or how can I get, how can I get to this place, for example, okay? So I will share my screen again, guys, to show you something, okay? Because in the first part, we're going to learn how to ask, okay? Vamos a aprender primero a cómo poder preguntar por directions, okay? Una vez nosotros sepamos cómo preguntar por direcciones, vamos a, a poder dar dirección, okay? Entonces, no sé si pueden ver ahí la pantalla. <coughs> Le voy a dar two minutes para que usted, no, three minutes, para que usted pueda tomar, anotar todas esas questions y eh, luego yo voy a proceder a explicar cada una de ellas, ¿ok? Así que tomen notes y luego entonces vamos a pasar a la explanation, ¿ok? Three minutes, no, four minutes le voy a dar, four minutes.
Okay, guys, do you finish? I finished, teacher. I finished. Okay, excellent. Thanks for, for letting me know. Okay, guys, uh, here we have some questions, okay? Remember, the use of the questions is practically to, okay, to get information, right? If you ask, if, if you ask something, you have to the another person information, right? Okay, here we have some examples of um, asking for direction. Okay, how can I get to from here? Okay, esa pregunta en español significa como, ¿cómo puedo llegar a? Y luego esos tres puntitos significa que nosotros mencionamos un lugar. Podemos decir el banco, podemos decir el mall, podemos decir la universidad, ¿sí? Podemos decir el parque, alguna tienda en específico, algún lugar en específico, o nuestra casa o la casa de nuestro amigo o amiga. ¿Cómo puedo llegar a tu casa? Desde aquí. ¿Sí? A eso se refiere. How can I get to from here? ¿Cómo llego yo a ese lugar desde aquí, donde yo estoy? Quizá yo estoy, no sé, en emisoras unidas, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa. Y yo quiero ir a la casa, por ejemplo, de, de Miner. Yo le pregunto, Miner, how can I get to your house? Or, yeah, your house from here. Y Miner me dice, ok, mister, tiene que tomar un taxi de la ruta tal, luego bajarse a tal lugar y así, ¿verdad? Ok. Luego tenemos, how do I get to? Ok. Teacher, la... um, yes. Uh, one question. Um, from here is, is this de aquí, justo. Mm -hmm. Ok, from here. Mm -hmm. From here. Sí, de ¿Cómo aquí. puedo llegar es, why, why can you, why can, what can you get to? Uh -huh. How can I get to? Luego mencionamos un lugar en específico. Por ejemplo, el mall o algún lugar. Y luego decimos from here. Ah, perfecto, teacher. Thank you. Ok, anytime. Ok, the second question is, how do I get to? ¿Sí? ¿Cómo llego a? Sí, miren que en la primera hablamos como de, de poder, ¿verdad? Como, ¿cómo puedo yo llegar? ¿Sí? En la segunda ya no decimos cómo puedo, sino cómo llego. How do I get to? ¿Cómo llego? ¿Sí? Entonces la pregunta es como más directa. How do I get to? Y el lugar. ¿Sí? Ya no decimos como from here, ya no decimos nada de eso, sino que decimos, ok, ¿cómo llego? A tal lugar. ¿Sí? Teacher, solo, solo para aclarar, entonces, eh, how can I get to from here? Es cómo puedo llegar a ese lugar desde aquí. Ajá, correcto, desde aquí. Okay. Mm -hmm. okay. Ya la, ya la segunda no, especific, no especifica, ¿verdad? Si desde aquí, pero obviamente si usted está hablando con una persona de frente y le está pidiendo una dirección, es, es claro que le va a dar la dirección desde el punto de partida, ¿verdad? Sí. Solo que la pregunta es más directa, es como, how do I get to? ¿Cómo llego allá? Así de sencillo. Sí. Luego tenemos number three. Can you show me the way to? Ok, miren que la pregunta ahí ya cambia, ¿verdad? ¿Me puedes o puedes mostrarme el camino a? Y luego mencionamos el lugar. Por ejemplo, ¿puedes mostrarme el camino a la Basílica de Suyapa, por ejemplo? ¿O a la aldea de Suyapa? ¿O puedes mostrarme el camino a la estación de buses? ¿Sí? Eso de show me ya es como que okay, acompáñame, ¿verdad? Así como para, para que una persona pueda mostrarle algo, tú tienes que acompañarla, ¿verdad? Entonces es como que usted prácticamente le está diciendo, ok, ¿me puedes acompañar? ¿Me puedes mostrar por dónde tengo que irme? ¿Sí? Can you show me the way, the way to the park? The hospital? The university? ¿Sí? Luego tenemos, 
Can you tell me how to get to? Miren que ya vamos haciendo que algunas variaciones, ¿verdad? ¿Puedes decirme cómo llegar a? Miren que ya es como, ay, qué bonito suena, ¿verdad? ¿Puedes decirme cómo llegar a tal lugar? ¿Sí? Can you tell me how to get to tal lugar? ¿Sí? En la, en la anterior decíamos, pues puedes mostrar el camino. En las siguientes me puedes decir cómo puedo llegar. ¿Sí? La otra question es sumamente más simple. Solamente decimos where is. ¿Sí? Where is. ¿A dónde es? ¿O a dónde está? ¿Sí? Miren. Where is the bank? Where is the university? Where is the food truckers? Where is the park? Where is hospital escuela? Okay, escuela hospital. Where is um, the university called Jose Cecilio del Valle? ¿Sí? Where is? ¿Dónde está? Okay, en la siguiente. What's the best way to get up to? What's the best to uh, What's the best way to get up to? Eso se refiere como cuál es el mejor camino para llegar a. ¿Sí? Me podría decir What's the best way to get up to the lugar? Sí. Ah, sí, le sale mejor que usted se vaya por aquel lado, fíjese, porque sale más directo, dicen las, los señores. O si se va por allá, le va a tocar caminar mucho, pero si se va por aquí, ahí nomás puede tomar un taxi que la deja justamente al frente del lugar. ¿Sí? La mejor, la mejor, el, el, la mejor eh, forma para llegar a ese lugar. Okay. Luego tenemos la siguiente. Can you give me directions to the? ¿Sí? Can you give me directions to the? Ta, 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 ta. ¿Me puedes dar direcciones para el parque? ¿Me puedes dar la dirección para el parque? ¿Me puedes dar la dirección para la universidad? ¿Sí? La otra, how do you get to the? Ok, mire que aquí eh, ya estamos preguntando ya no en primera persona, sino en segunda persona, pero tiene el mismo significado. Eh, no sé si a ustedes les ha pasado encontrarse personas que preguntan en segunda persona. Por ejemplo, le dicen, disculpe, ¿cómo llegas, cómo llegas a, al supermercado La Colonia? Sí, pero usted sabe que la pregunta realmente es hacia usted, ¿verdad? Como, ¿cómo puedo yo llegar a la, a la colonia? Sí, pero ellos preguntan en segunda persona. Entonces, cuando está la situación ahí comunicativa, usted inmediatamente comprende de que él anda perdido y que él quiere saber la dirección. Sí. Entonces, ahí la diferencia del you y el I, ¿verdad? De esta, miren, y de esta. Pero tiene el mismo significado. Así que no, no se vaya a preocupar si mira el you y el otro mira el I, ¿verdad? ¿Sí? Son formas de preguntar. Ok. Y la última. Where can I find that? Ok. ¿Dónde puedo encontrar? ¿Sí? ¿A dónde puedo encontrar, por ejemplo, eh, la tienda Carrión? ¿A dónde puedo encontrar, por ejemplo, almacenes extra? ¿A dónde puedo encontrar almacenes tropigas? ¿Sí? Ah, puedes encontrar uno en el Boulevard Suyapa. Puedes encontrar uno allá por el Boulevard Centroamérica o allá en, en este centro comercial Plaza Miraflores. ¿Sí? Where can I find that? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a irnos a la second part para que comprendamos un poquito mejor. En esta second part, guys, eh, tenemos más vocabulario. ¿sí? Entonces aquí tenemos el vocabulario específico. ¿okay? Esta es una part one. Entonces miren la instrucción que dice. 
revise some words and expressions related to the directions, ¿ok? Tenemos algunos verbs. Por ejemplo, turn left, turn right, go straight ahead, go past and, across, and cross, ¿sí? Y tenemos algunas prepositions of place. At the corner of, next to, opposite, and between, ¿ok? At the corner of, next to, opposite, and between, ¿ok? These are uh, some words that we can use in order to give directions, ¿ok? In the first part, we find some verbs. In the second part, we find preposition of place, ¿ok? Different that the ones that previously we have, right? We copied yesterday. Okay, entonces, también le voy a pedir de que tomen notas de esto, ¿verdad? De las flechitas. Esa flechita que apunta a la izquierda significa turn left. Okay, gira a la izquierda. Turn right, gira a la derecha. Go straight ahead, significa ve derecho. Sí, esta. Go past es como, ok, continúa, sí, pasa. Como cuando dicen, ok, vas a pasar tal tienda y vos continúa. Sí, eso significa go past. Across significa cruzarse de un extremo a otro extremo. Por ejemplo, de una sidewalk to uh, another sidewalk. Sí, de un extremo a extremo. Y las prepositions of place, que ayer habíamos estudiado varias, hoy tenemos unas nuevas. At the corner of, next to, opposite, and between. Okay. Entonces, les voy a dar unos minutes para que ustedes puedan tomar notes. Y luego yo les voy a explicar con más detalle qué significa cada uno de esos. Y luego vamos a pasar a una reading para que comprendamos mejor a qué se refiere cada uno de este vocabulario. Okay. Así que unos three minutes y luego nos movemos a la siguiente parte.
Do you finish, guys? I finished, teacher. Okay, excellent. Thank you. Okay. Ok, entonces vamos a ver. Turn left, como lo había mencionado anteriormente, significa dobla o gira a la izquierda. ¿Sí? Turn right significa lo contrario. Gira hacia la derecha. ¿Ok? Luego dice go straight ahead. O sea, son esas tres palabras. Go straight ahead. Significa continúa derecho. ¿Sí? Luego tenemos el go past, que es como el, ok, continúa o pasa, ¿verdad? ¿Sí? Y luego tenemos el cross, que significa el cruzarse de un lado a otro. ¿Sí? Como por ejemplo, cruzarse de una sidewalk a otra sidewalk. Sidewalk significa eh, una acera, ¿sí? Cruzarse una acera a otra acera, cruzarse una calle a otra calle, o de una avenida a una calle, ¿verdad? Esto significa cross. ¿Sí? Y luego tenemos algunas prepositions of place. Bueno, otra, ¿verdad? De las que nosotros estudiamos el día de ayer. Entonces tenemos at the corner of. ¿Sí? Eso significa como en esquina de. ¿Sí? Entonces está en una esquina. Ese lugar está en la esquina. Entonces si el otro lugar está en la otra esquina, decimos, ok, that place is at the corner of. Y luego mencionamos el otro lugar. ¿Sí? En esquina B. Luego tenemos la, 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 la phrase next to. Que next to usted ya lo sabe, ¿verdad? Next to es un lugar, un objeto que está cerca, ¿verdad? O que está próximo a otro lugar. ¿Sí? Y luego tenemos opposite, que es como decir a front of. Está de frente, está face to face. O está opuesto. ¿Sí? ¿Sí? Face to face o uh, front of o opposite. Es lo mismo. Y por último, between. Between es cuando un lugar o un objeto está en medio de dos objetos, ¿verdad? O dos lugares. ¿Sí? Está en medio. Ok. Y ya para terminar este montón de words, porque no los quiero aburrir más. <ríe> eh, ese es el último vocabulary acerca de ese topic. Bueno, no es, no es todo el vocabulario, pero es al menos por el día de hoy, ¿verdad? Entonces, esto usted ya lo tiene, así que esto no lo voy a copiar. <ríe> eso tampoco. Solamente esta línea que está viendo aquí. ¿Sí? Porque es importante. Miren. Tenemos traffic lights, ¿sí? Que en este caso sería el, ¿el qué? El semáforo. Ajá, les voy a contar un secreto, fíjense que yo no puedo pronunciar esa palabra en español. Yo, <risa> yo me enredo todo. Vamos a ver, escuchémosla. <risa> a ver, es C. Así es, así comienza, C. No, no sé. <ríe> semáforo. <ríe> semáforo, se así. Ah, ahí. Uh -huh. Sema, sema, semáforo. <ríe> no, no puedo. <ríe> no puedo, no. Y es en serio, no puedo pronunciar. Siempre cuando alguien me pregunta, ay, traffic lights, le digo. <ríe> sí, es una cosa terrible. Ok, pero bueno, ustedes ya entienden ¿verdad? Traffic lights okay. suena, suena más bonito en inglés Traffic lights Le van a decir, ay, qué fresa <risa> No, y la verdad que sí miren, No puedo, y siempre como Ok, tengo meta este mes Digo, aprendemos esa palabra y nunca ¿no? 
<coughs> ok, luego tenemos roundabout, que viene siendo lo que en español nosotros entendemos como una rotonda. ¿Sí? Sí, una rotonda. Roundabout. ¿Miren? Roundabout. Cuando los carros pasan por aquí, luego chocan acá, luego otro choca aquí, luego ya alguien sale por aquí, ¿verdad? Siempre hay desastres en todas las roundabouts que hay, en, al menos aquí en Teducía, el Pablo, ¿verdad? Sí. Por la poca cultura que tenemos de una roundabout y aparte del tamaño que tienen, ¿verdad? Que son demasiado chiquitas y no uh -huh. cumplen la función de una roundabout. También congestionan más. Uh -huh. Luego tenemos la sidewalk, la que les venía diciendo anteriormente, que es una acera, ¿sí? La acera donde nosotros vamos caminando en la calle. ¿Sí? Esa se llama sidewalk. ¿Sí? Side, no mencionamos la E. Y walk, no mencionamos la L. ¿Ok? Entonces decimos sidewalk. Sidewalk. ¿Sí? Sidewalk. ¿Ok? Y luego tenemos lo que es de zebra. Zebra crossing. ¿Ok? Zebra crossing es, mire, donde... Se supone que las personas pueden cruzar, ¿verdad? El paso como del, peate, del peatón. Donde aquí las personas pueden cruzar. Y se supone que los carros, cuando miren al, al peatón, deben de detenerse si las personas están esperando y luego entonces poder continuar con el camino, ¿verdad? Cosa muy diferente <ríe> en la vida real. Pero es far off. Our story, right? ¿Cuál es la frase en inglés? Eh, perdón, en español, el zebra crossing. Es el, ese paso, es el paso peatonal, si no me equivoco. No, ese es el paso, el paso, paso de zebra. zebra. Sí. No, en realidad, en realidad en la, lo conocemos como paso peatonal, en realidad es ese, el paso peatonal. Sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, sí, nosotros, la, la verdad que nosotros le llamamos paso de zebra, pero en realidad es, es un paso de personas o paso peatonal. Ok, entonces sí. Zebra crossing, muy bien. Zebra crossing, muy bien. Y luego tenemos la última que sería crossroad. Crossroad. Ok, que en este caso viene siendo como una intersección, ¿verdad? Donde hay un cruce de cuatro calles y hay traffic light <ríe> para poder controlar el flujo de cada calle, ¿sí? Para que los carros no choquen. Entonces va un carro pasando de una calle y luego... Mira que hay un traffic light, entonces tienen que detenerse porque la otra calle está transitando con vehículos. Luego la otra se detiene por el traffic light porque ya lo menciona el color red. Y dice, ok, los carros tienen que detenerse en esta calle para que den pasada a los carros de la otra calle. ¿Sí? Ese se le llama, ese cruce se le llama crossroad. ¿Ok? ¿Alguna question, guys? O todos a clear. Demasiadas words, ¿verdad? Todo, este, eh, sería bueno, mister, que esta misma uh, ese, eh, eh, clase la dieran en tránsito, ¿eh? En la escuela de manejo. <risa> <risa> sí, la verdad. Es que es, es complicado. Pero bueno, ahí vamos, ¿verdad? <risa> Ok, let me check the time. Vamos a ver si tenemos time para hacer el... Ok, sí tenemos. Five minutes. Ok, entonces vamos a irnos a esto. Vamos a leer al menos los dos primeros. Entonces yo le voy a pedir a Jordi que Jordi me ayude a leer. Déjenme circular. Ok. <coughs> Jordi este, color, eh, color blue. Este. Y le voy a pedir a Blanca que me ayude con este, con el color red. ¿Sí? Entonces aquí Jordi lo que está haciendo es preguntando y Blanca lo que va a hacer es responder a Jordi lo que él le solicitó. ¿Sí? Entonces vamos a ver, Jordi. Perdón, se, me, se fue por un momento la señal. Yo leo el, el color red. No, color blue. Ok, ok. Y blanca color red. Ok. 
la, la imagen está distorsionada, pero voy a tratar de... Ok, voy a tratar, aunque... Okay. Excuse me, excuse me, could you tell me the way to... to, 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 to the, no, perdón. Excuse me, could you tell me the way to the hotel? Of course. Go straight ahead and take the second turning on on the left. It is on your right, opposite the chair. Okay. Excuse me. Perdón. Me pasé. <laughs> yes. It's only the first one. No se preocupe. Solo la primera. Okay, pero muy bien. Entonces. Aquí solamente era como para ver, ¿verdad? Cómo, cómo, cómo es el asunto, ¿verdad? Entonces, mire, decimos, excuse me, en, en cuestión de, para ser polite, ¿verdad? Para hacer, sonar educado, ¿verdad? Como, discúlpeme, o, o, perdón, mire, que le moleste. ¿Me puede decir el camino del hotel? ¿O me podría usted mencionar cuál es la dirección para llegar a tal lugar? Entonces, la persona, ¿verdad? Dice, puchi, que aquí amable, de ¿verdad? ¿Cómo me pregunta? Entonces dice, claro que sí. Entonces, usted continúe derecho. Go straight ahead and take the second turning on the left. ¿Sí? Tome la segunda vuelta en la izquierda. It is on your right. ¿okay? Está a su derecha. Opposite the church. ¿Ok? Está en la, está en la segunda vuelta. Ok, eh, perdón. Dice, toma la segunda vuelta. Está a mano derecha y opuesto a lo que es la iglesia. ¿sí? Ahí está el lugar. ¿sí? Y miren que no necesita mal, ¿verdad? Claro, eso, eso también hay que mencionarlo. Y eso pasa cuando eh, nosotros, un lugar en donde hay bastante planificación, ¿verdad? Usualmente estas ciudades en Europa, en Estados Unidos, incluso... Eh, por ejemplo, Costa Rica si tiene, Guatemala si tiene una planificación de urbanización en donde todos estos espacios urbanísticos pues están organizados, ¿sí? Donde está el bloque financiero, donde están eh, las, la, el, ¿cómo que se llama? Eh, las calles de comercio, donde están los mercados, eh, donde está, por ejemplo, la zona de recreación, etcétera, ¿verdad? Pero, tristemente, ahora si usted va, por ejemplo, a El Salvador o bueno, nosotros aquí nomás, es un desastre, ¿verdad? Hay casas por un lado, luego hay un mall de repente, luego está una universidad y luego está un hospital, una clínica dental y luego como un montón de casas. Ya luego hay un barranco, luego hay una piedra abandonada en medio de la calle, luego hay, qué sé yo, una toma de calle por otro lado, etc. Es un completo relajo y no sabemos ni por dónde, ¿verdad? Entonces, estas direcciones nos cuesta más. ¿Por qué razón? ¿De dónde? Bueno, a mí me ha pasado ahora en español Que por ejemplo alguien me dice ¿Vos cómo puedo llegar a tal lugar? Y yo así como, ay, pero ¿cómo le digo que es por aquella casa? Porque a veces quizás no hay un lugar de referencia Para poder decirle a esa persona De que tiene que ir por ahí Entonces a veces decimos O un lugar que sea más próximo O un lugar pues que está después, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa por ejemplo con Uber Cuando yo he pedido algún Uber O algún InDriver yo quedo así como, ay, ¿cómo le digo a dónde estoy? Entonces, a veces me toca caminar a un punto de céntrico. Y dice, ok, estoy aquí en, abajo de un rótulo que dice cubitos mal. Entonces, esas son como las direcciones que a veces uno da, ¿verdad? Tristemente porque no hay un tema de urbanización. ¿Okay? Entonces, vamos a seguir practicando. Ahorita pues estamos en términos bastante pues abstractos, ¿verdad? Pero ya mañana... Vamos a ponerlo en práctica con unos ejercicios de listening, unos ejercicios de lectura y a ver, mañana es Wednesday. Hmm. Hmm. Ok, pero no, bueno, el jueves vamos a tener entonces lo que es una práctica. Voy a ver si consigo algún mapa de, de aquí de Tegucigalpa y vamos a hacerlo ya como en la realidad, ¿verdad? Cómo nosotros podemos ubicar lugares de la vida cotidiana y así entonces eh, pedir y responder direcciones, ok, así que traten de subir esas notes traten de repasar, yo les voy a mandar un videito el día de hoy, para que usted pueda ahí observar, y luego pues si tiene alguna question, alguna doubt usted ya sabe que estamos a la orden así que no sé, questions doubts, comments 
Estado clear. No, teacher. No. <ríe> ok, hoy está bien callado, ¿verdad? <ríe> ok, entonces no pues. Ok, excelente, Joel. Ok, entonces si no hay questions, no hay doubts, we can leave and I hope to see you tomorrow, guys. Ok, stay safe and do not forget study. Ok, have a good night. Bye, my name Anderson, Jordi. Stay good night, safe. Good night, teacher. Thank you for the class. Bye-bye. It was a pleasure. Bye-bye. See you tomorrow.